ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു എൻട്രി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ജിസ്ന അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ടോപ്പിക്ക് നബാർഡാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ മക്കളൊന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് നബാർഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ നബാർഡ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാം നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നബാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നബാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം നബാർഡ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ ജൂലൈ ട്വൽവ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു നബാർഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് നബാർഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നബാർഡ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് നബാർഡിൻ്റെ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ദൻ ഇറ്റ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ക്രാഫിക് കാർഡ് കമ്മിറ്റി ക്രാഫിക് കാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരമാണ് നബാർഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ക്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എല്ലാവരും ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ക്രാഫിക് കാർഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ചോദിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ആറ് എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഐ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ക്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കമ്മിറ്റി ടു റിവ്യൂ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ക്രാഫിക് കാർഡ് എന്താണ് കമ്മിറ്റി ടു റിവ്യൂ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആണ് ക്രാഫിക് കാർഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ ഹെഡഡ് ബൈ ബി ശിവരാമൻ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ബി ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ കോൾ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഒന്നുകിൽ ക്രാഫിക് കാർഡ് കമ്മിറ്റി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റി നബാർഡിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റിയാണ് ക്രാഫിക് കാർഡ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബി ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റി ദൻ ഈ ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റിയെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിലാണ് ക്രാഫിക് കാർഡ് കമ്മിറ്റി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലതവണ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കമ്മിറ്റികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത വർഷം പഠിക്കുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പഠിക്കുക ആരാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പഠിക്കുക ഇവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പഠിക്കുക എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റീനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് നമ്മുടെ ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റീനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തത് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഫോംഡ് വിത്ത് ദ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ആർ ബി ഐ ഈക്വലി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൂറ് കോടി രൂപയായിരുന്നു അത് രണ്ട് ആൾക്കാർ അതായത് ഗവൺമെൻറ്റും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് തുടങ്ങിയിരുന്നത് ബട്ട് ഇപ്പോൾ മൊത്തം കൺട്രോളും ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നബാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ നൂറ് കോടി രൂപയായിരുന്നു ഇത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും കൂടെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റിസർവ് നബാർഡ് ആരുടെ കീഴിലാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കൺട്രോളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നബാർഡിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ പതിനഞ്ച് മെമ്പേഴ്സാണ് ഉള്ളത് നബാർഡിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ പതിനഞ്ച് മെമ്പേഴ്സാണ് ഉള്ളത് അതാരൊക്കെയാണ് ഒരു ചെയർമാൻ ഒരു മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുണ്ട് ടു ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹു ആർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ റൂറൽ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്താണ് അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തിൽ റൂറൽ എക്കണോമിക്സിലും റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള രണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ദെൻ ത്രീ എക്സ്പേർട്സ് ഫ്രം കോപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകളിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള മൂന്ന് എക്സ്പേർട്സ് ദെൻ ത്രീ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫ്രം ബോർഡ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ
പതിനഞ്ച് മെമ്പേഴ്സാണ് നബാർഡിൻ്റെ ബോർഡിൽ ഉള്ളത് ദെൻ ചെയർമാൻ ഓഫ് നബാർഡ് ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നബാർഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ടേം ഓഫ് ചെയർമാൻ നബാർഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ്റെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ച് വർഷമാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ നബാർഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാ രാമകൃഷ്ണ അയ്യരാണ് നബാർഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ രാമകൃഷ്ണ അയ്യർ ദെൻ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്പോൺസേഡ് ബൈ നബാർഡ് ഈസ് ബേഡ് നമ്മുടെ നബാർഡിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ബേഡ് കേട്ടോ ബേഡ് ബി ഐ ആർ ഡി ബേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ബേർഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ബാങ്കേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേർഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ബേർഡിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ലക്നൌ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നബാർഡിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള മറ്റ് കോളേജുകൾ നാഷണൽ ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് കോളേജ് ലക്നൗവിൽ അതുപോലെ കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്കിങ് പൂനെയിലും ഉണ്ട് ഇതും നമ്മുടെ നബാർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ചെയർമാൻ ആരാ രാമകൃഷ്ണ അയ്യരാണ് നബാർഡിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ബേർഡ് ബേർഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ബാങ്കേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ബേർഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ലക്നൗ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്മുടെ നബാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് കാർഡ് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമുക്കറിയാമല്ലോ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ എന്താ സംഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നബാർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫാർമേഴ്സിന് നമ്മുടെ കൃഷിക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ാണ് കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മാക്സിമം കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് കാണുക കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ സ്വരോജ്ഗർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ നബാർഡ് നമ്മുടെ നബാർഡാണ് സ്വരോജ്ഗർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ആരോടുകൂടിയാണ് ബൈ നബാർഡ് വിത്ത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് നബാർഡ് സ്വരോജ്ഗർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ആരുമായിട്ട് ടൈപ്പായിട്ടാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസോട് കൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്വരോജ്ഗർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വർഷം ഓർക്കുക ദെൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് സുരഭി ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ നബാർഡ് നബാർഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ സുരഭി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് സൊസൈറ്റികളുടെ അപ്പെക് സൊസൈറ്റിയാണ് സുരഭി അപ്പോൾ സുരഭിയുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നബാർഡാണ് ദെൻ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് എസ് എന്നാണ് എസ് എച്ച് ജി ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ നബാർഡ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് അത് വന്നത് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് കാലിയ കമ്മിറ്റി ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ആരുടെയാണ് ആരുടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ് നബാർഡിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ് അത് ആരുടെ റെക്കമെൻഡേഷനാണ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലിയ കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷനാണ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഓക്കെ ഇനി നബാർഡിൻ്റെ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വികാസ് വോളണ്ടിയർ വാഹിനി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും വികാസ് വോളണ്ടിയർ വാഹിനി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമാണ് നബാർഡിൻ്റെ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ദെൻ ഗ്രാമിയ ഇസ് ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നബാർഡ് നബാർഡിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് ഗ്രാമിയ നബാർഡിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷനാണ് ഗ്രാമിയ ദെൻ സബ്സിഡിയറീസ് ഓഫ് നബാർഡ് നബാർഡിൻ്റെ സബ്സിഡിയറീസ് രണ്ട് സബ്സിഡിയറീസ് ആണ് നാബ് ഫിൻസ് ആൻഡ് നാബ് കോൺസ് നബാർഡിൻ്റെ സബ്സിഡിയറീസ് നാബ് ഫിൻസും നാബ് കോൺസും ദെൻ ഫണ്ട്സ് നബാർഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ നോൺ ഓവർ ഡ്യൂ കവർ ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിപ്പ
ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ ഫണ്ട് ഇത് പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം എന്താണ് നബാഡ് വന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അവർക്ക് ഉള്ള അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നബാഡ് വന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ ഫണ്ടും ലോങ് ടേം ഇറിഗേഷൻ ഫണ്ടും എം ഐ എഫും എൽ ടി ഐ എഫും അത് നബാർഡിൻ്റെ ഫണ്ടാണ് ദെൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് നബാർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ടാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അല്ല സോറി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടി ഡി എഫ് ടി ഡി എഫ് മീൻസ് ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് നബാർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ടാണ് അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് കാലയളവിലാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്തത് ദെൻ ആർ ഐ ഡി എഫ് റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറ് കാലയളവിലാണ് ദെൻ ഡി ഐ ഡി എഫ് ഡയറി പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടാണ് ഡയറി പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടാണ് ഇത് ഡി ഐ ഡി എഫ് ഡയറി പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എഫ് ഐ ഡി എഫ് എന്താണ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് അക്വാകൾച്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫുൾ ഫോം ഓർത്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഫിഷറീസ് ആൻഡ് അക്വാകൾച്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ നബാർഡിൻ്റെ ഫണ്ടുകളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദൻ അടുത്തത് നബാർഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നബാർഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ മെയിനായിട്ട് മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് സൂപ്പർവൈസറി ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നബാർഡുകൾ പല രീതിയിലുള്ള ക്രെഡിറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ഫങ്ഷനിലാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൂറൽ ഏരിയാസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നബാർഡ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷനിലാണ് സൂപ്പർവൈസറി ഫങ്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ബാങ്കുകളുടെ എല്ലാം ഒരു മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സൂപ്പർവൈസറി ഫങ്ഷനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ നബാർഡിൻ്റെ കേസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക്